Hallo, heute ist Dienstag, der 13. Oktober 2020. Okay, heute tauchen wir nochmal ein Stück tiefer. Im letzten Video habe ich ja erklärt, welche Unwuchten und Abwehrmechanismen so da sein können, damit diese Überzeugungen entstehen, die ich unter dem Begriff toxische Maskulinität zusammenfasse. Und heute möchte ich es nochmal etwas genauer wissen, nämlich woher kommen denn diese gefährlichen Kräfte, die da mit aller Macht abgewehrt werden müssen? Knüpfen wir nochmal an das an, was ich beim letzten Video gesagt habe. Die Grundkonflikte Autonomie, Abhängigkeit oder Autarkie, Versorgung oder Unterwerfung, Kontrolle hat im Prinzip jeder Mensch. Gesunde Menschen können allerdings relativ entspannt zwischen diesen beiden Polen jeweils hin und her pendeln, je nach Stil und Persönlichkeit natürlich mal mehr oder weniger in die eine oder andere Richtung. Menschen mit einer Unwucht in diesen Grundkonflikten verharren allerdings ganz starr in der einen Ecke und wagen sich entweder gar nicht oder nur unter größter Überwindung hinüber zu dem Gegenpol, so als ob da irgendetwas Gefährliches lauern würde. Dabei haben doch fast alle Menschen grundsätzlich beide Bestrebungen in sich, also autonom bleiben und Hingabe und auch mal abhängig werden oder sich selbst versorgen und auch mal versorgt werden. Es scheint also fast so, als ob der eine Teil der Persönlichkeit andauernd wie unter einer Käseglocke gehalten werden würde. Das Ich kann sich also nie vollständig entfalten. Und das soll heute mal der Einstiegspunkt sein. Sich selbst nie vollständig zeigen zu können, sich selbst immer irgendwie verstellen zu müssen, das ist gewissermaßen die Anmoderation für ein psychoanalytisches Konzept namens Falsches Selbst. Dahinter verbergen sich verschiedene Szenarien, die aber allesamt nicht unbedingt krankhaft sein müssen. Also gerade im Alltag nehmen wir Menschen ja ständig irgendwelche Rollen an. Beispielsweise als Kollege verhalte ich mich ganz anders und trete ganz anders auf, als ich gegenüber meinen engsten Freunden auftreten würde. Und da nochmal anders als gegenüber meinem Partner, Familie und so weiter und so weiter. Also ein Stück weit wird von uns sogar erwartet, dass wir bestimmte Rollenerwartungen erfüllen. Entscheidend ist vielmehr, ob unser wahres Selbst bekannt ist, wenn wir gerade keine Rollenerwartungen erfüllen müssen. Ist dieses wahre Selbst nämlich bekannt, dann macht es auch nichts, wenn wir zeitweise mal ein paar unserer Facetten zurückstellen, um eine bestimmte Rolle zu erfüllen. Wir kehren anschließend in den Urzustand wieder zurück, wie ein Gummiband, was zurückschnipst. Schwierig wird es aber, wenn dieses wahre Selbst nicht bekannt ist. Wenn wir uns im Alltag ständig nur diesen und jenen Rollenerwartungen anpassen, aber wenn gerade keine Rollenerwartungen an uns gerichtet wird, wir keine Ahnung haben, wer wir dann eigentlich sein sollen. Wenn es niemanden gibt, für den wir irgendeine Rolle spielen müssen, dann fallen wir auf uns selbst zurück und damit manchmal ins Bodenlose. Ein typisches Symptom für diese Situation kenne ich persönlich auch und das ist so eine tiefe Leere und Sinnlosigkeit. Wenn ich früher zu Schulzeiten sagen sollte, was ich später mal machen wollte, da blickte ich wie in einen grauen, nebelverhangenen Himmel. Da an diesem Himmel sollte eigentlich mein Leitgestirn stehen, aber da waren keine Sterne. Keine Ahnung, was ich später mal machen wollte, wie ich leben wollte, welch, was mein Traumjob war, ob ich später mal Familie gründen wollte. Na gut, Kinder wollte ich lieber keine, aber keine Ahnung. Das, womit ich mich wirklich gerne beschäftigte, das vertrug sich nicht mit dem Arbeitsmarkt. Das konnte ich also eh nicht machen, also war es auch irgendwie egal, welchen Job ich später ausführen würde. Es war so eine völlige Sinnlosigkeit, die ich mit meiner zukünftigen Existenz verband. Das klingt natürlich unspezifisch. Dieses Gefühl von Leere und Sinnlosigkeit, das kann natürlich auch ein Symptom für etwas ganz anderes sein. Ich wollte damit nur sagen, solche Auswirkungen werden auch beschrieben, wenn das wahre Selbst noch nie erkundet worden ist. Ein solches wahres Ich kann sich entwickeln, wenn ein Kind sich in seiner Umwelt wiedererkennt wenn es seine Mitmenschen anlächelt und diese lächeln zurück, wenn das Kind seinen Mitmenschen etwas erzählt und diese antworten, ich verstehe dich, dir geht es anscheinend gerade so und so. Man sagt dazu auch, das Kind wird von seiner Umwelt gespiegelt. Anders ist es hingegen, wenn das Kind auf eine Umwelt trifft, die das nicht kann. Wenn es von den Eltern beispielsweise nicht als das gesehen wird, was es ist, sondern die Eltern stattdessen beispielsweise ein Bild in das Kind hinein projizieren, was mit dem Kind selbst aber gar nichts zu tun hat. Oder anders vielleicht auch, die Eltern reagieren komplett gleichgültig auf das Kind. In diesen Fällen fällt die Reaktion der Umwelt auf das Kind entweder aus oder es passt überhaupt nicht zu dem, wie das Kind sich selbst erlebt. Die Umwelt geht da praktisch gar nicht ein auf das, was das Kind mitteilt. Die Umwelt ist stattdessen mit ihrem eigenen Kram beschäftigt und wirft diesen Kram nur auf das Kind. 
Ein Erwachsener, der den Kram von anderen Erwachsenen abbekommt, der könnte damit vielleicht noch umgehen, aber ein kleines Kind kann das nicht. Es passt sich an die Bedingungen an und die Formulierung ist in dem Falle wörtlich zu nehmen. Es passt sich an. Dieses Stichwort bringt mich direkt weiter zum nächsten Begriff, den ich heute vorstellen möchte, nämlich Perfektionismus. Dieser treibt Menschen ja dazu an, das Wertvolle in sich herauszupolieren, das Minderwertige zu bezwingen und möglichst keine Fehler zu machen. Menschen, die zum Perfektionismus neigen, haben wahrscheinlich von Kindesbeinen angelernt, dass sie so wie sie sind nicht optimal sind. Sie müssen an sich arbeiten, den Anforderungen genügen. In letzter Konsequenz kann das so weit gehen, dass das Kind lernt, dass es seiner Selbstwillen überhaupt nicht liebenswert ist, sondern dass es sich diese Liebe erstmal erarbeiten muss. Und jedes Versagen führt zum Liebesentzug. Darum muss unbedingt verhindert werden, dass dies geschieht. Versagen bedeutet hier nicht einfach nur ein Missgeschick, an dem man wachsen kann, sondern es bedeutet ein Schandfleck an der ganzen Person, der sie ihrer gesamten Liebenswürdigkeit beraubt. Das Kind, das später zum Erwachsenen wird, arbeitet und rackert sich also sein ganzes Leben lang dafür ab, um liebenswert zu sein oder zu bleiben. Es wird also sein ganzes Leben lang versuchen, bestimmte Mindestanforderungen zu erfüllen oder andauernd alle anderen zu überflügeln, insbesondere dann, wenn er dazu erzogen worden ist, immer der Beste zu sein. Abgesehen vom Elternhaus ist es leider auch aktueller Zeitgeist, sich selbst ständig zu optimieren und besser zu sein als der Rest. Gewissermaßen der marktkonforme, leistungsorientierte Mensch. Ständiges Wachstum und so. Ihr kennt ja die Sprüche. Nichts tun bedeutet hier nicht einfach nur nicht vorwärts kommen, sondern es bedeutet ja zurückfallen, weil alle anderen Boden gut machen in der Zeit, wo ich nur die Hände in die Hosentasche vergrabe. Fleißig sein, das habe ich ja in den letzten Videoteilen schon angekündigt. Dazu wurde ich auch immer angehalten. Erst kommt die Schule, dann die häuslichen Pflichten und danach kommen meine persönlichen Interessen. In der Reihenfolge und nicht anders. Einmal zu Schulzeiten habe ich, weiß gar nicht mehr wann, habe ich mir einen Gameboy zu Weihnachten gewünscht. Und tatsächlich bekommen habe ich einen wunderschönen Lerncomputer, mit dem ich dann Algebra, Kopfrechnen, Rechtschreibung und solche Sachen spielen konnte. Ganz toll. Mit 15 habe ich mir dann mein Taschengeld gespart und mir selbst so einen Gameboy gekauft. <lacht> Heimlich. Ich habe es meinen Eltern erst gesagt, als er schon da war und habe auch gleich den Kassenzettel weggeschmissen. Aber das Ding zog immer die schälen Blicke meiner Mutter auf sich. Ich habe ihn versucht zu verteidigen, indem ich so erzählt habe, ja, solche Spiele wie Tetris zum Beispiel, die trainieren voll gut das räumliche Vorstellungsvermögen und sowas. Dabei hatte ich gar keinen Tetris. Also ich habe immer versucht, irgendwelche leistungsbezogenen Rechtfertigungen zu finden für ein Ding, was eigentlich nur Spaß machen sollte, weil Spaß alleine hätte nichts gezählt. Das ging mir gewissermaßen in Fleisch und Blut über. Später dann zu Uni-Zeiten hatte ich manche Wochen, in denen ich nur durch Uni-Veranstaltungen, Schlafen und Essen so durchrotiert bin. Da habe ich schon ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn ich einfach mal nur gefaulenzt habe. Und dieses Anspruchsdenken habe ich dann leider auch auf andere übertragen. Ich hatte zum Beispiel damals einen Freund, der wollte mit dem Rauchen aufhören, aber hat es nie so richtig in, An in Angriff genommen. Er hat immer bloß davon erzählt, was er für gesundheitliche Nebenwirkungen hatte, aber hat dann doch nichts gemacht. Und daraufhin bin ich richtig sauer auf ihn geworden, habe ihm Feuer unter den Hintern gemacht und habe ihm vorgehalten, dass er faul wäre und sowas, weil ich an seiner Stelle wüsste, was zu tun ist. Ich habe also sowohl von mir selbst als auch von anderen konstante Selbstoptimierung erwartet, weil das die Anforderungen waren, die einst an mich gerichtet waren und die ich dann angenommen und zu meinen eigenen Anforderungen an mich selbst gemacht habe. Bei der Gelegenheit möchte ich gerne noch einen anderen Begriff vorstellen. Es gibt da nämlich ein Strukturmodell, was einst Sigmund Freud aufgestellt hat und was zwar ziemlich vereinfacht ist, aber doch ganz gut verständlich ist. Dieses Strukturmodell besteht aus drei Komponenten. Dem Ich, dem Es und dem Über-Ich. Das Es, das sind unsere Triebe und Bedürfnisse und alles, was Spaß macht. Das Über-Ich repräsentiert die moralische Instanz mit ihren Werten und Regeln und den Anforderungen, die wir einst angenommen haben und die wir jetzt selbst als gut und richtig ansehen. Und das Ich wiederum hat die undankbare Aufgabe, zwischen den Bedürfnissen und Gelüsten des Es und den Restriktionen des Über-Ichs und den Anforderungen der Außenwelt irgendwie zu vermitteln. Wird das Über-Ich bei der Erziehung konstant überbewertet und das Es hingegen 
Kollegen ständig in die Hundehütte gesperrt, dann gebiert sich dieses Über-Ich irgendwann wie ein regelrechter Tyrann. Es fordert dann von früh bis spät nur Disziplin und Ordnung und eigene Gelüste und Wünsche werden überhaupt nicht mehr gehört. Versagt man vielleicht auch mal bei einer Sache, muss man sich auch gar nicht mehr vor Liebesentzug von anderen Menschen fürchten, weil das Über-Ich regelt auch das irgendwann völlig selbst. Es straft einen dann mit vernichtender Selbstzerfleischung. Dieses tyrannische Über-Ich ist es also, was mir das schlechte Gewissen bereitet, wenn ich in einem Wochenende einfach so mal sorglos in den Tag hineinlebe und überhaupt nichts mache. Wenn ich vor einer Entscheidung zwischen zwei Optionen stehe, die erste Option ist angenehm und schön und macht Spaß und die zweite Option führt mich über einen langen, harten, anspruchsvollen Pfad, dann würde ich mich wahrscheinlich für die zweite Option entscheiden. Es würde mir keinen Spaß machen, aber damit wäre mir gewiss, dass es dem Über-Ich gefallen würde. Das ist vollkommen kontraintuitiv, denn es geht ja gerade nicht darum, was ich will, sondern es geht nur darum, die eigenen Fähigkeiten zu schleifen und irgendwie aufzuleveln als menschliches Wesen oder sowas. Vermutlich ist das auch die Ursache für diese seltsame Überzeugung, die ich im ersten Teil der Videoreihe genannt habe, nämlich entweder es ist gut oder es macht mir Spaß. Damit bietet sich mir nun folgendes Bild. Die Umwelt hat mir von Kindesbeinen angezeigt, dass sie kein Interesse an mir und meinem Wesen hat. Stattdessen hat sie mir zu verstehen gegeben, dass ich mich verbessern muss, weil mich sonst niemand leiden kann. Mit diesem Schicksal kann ich nun auf verschiedene Art und Weise umgehen. Die eine Strategie ist eher defensiv ausgelegt. Sie besteht darin, dass ich mich enttäuscht von der Welt abwende. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass meine Bedürfnisse von anderen Menschen gesehen und erfüllt werden, also verlange ich irgendwann auch gar nicht mehr danach und ich erwarte auch nicht, dass etwas derartiges passiert. In derselben Zeit bleiben allerdings die Erwartungen, die von außen an mich gerichtet werden, völlig unbeeindruckt bestehen und auch andere Menschen melden ihre Bedürfnisse weiterhin an mich an. Beziehungen zu anderen Menschen sehen dann also irgendwann so aus, dass ich keinerlei Erwartungen und Bedürfnisse an die andere Person anmelde, aber die andere Person sehr wohl Bedürfnisse und auch Erwartungen an mich anmelde und ich auch versuche, die irgendwie zu erfüllen. Wenn eine andere Person mal mit mir reden will, dann sieht das genau so aus. Die andere Person redet und redet und redet und ich höre zu und ich gehe auf die andere Person ein und dann komme ich hinterher mit völlig leerem Akku zu Hause an. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass daher auch so ein Stück weit diese regelrechte Abneigung gegen das Reden und das Kommunizieren genährt wird, weil miteinander zu reden, das heißt in diesem Setup ja immer nur sich volltexten zu lassen, sich aussaugen zu lassen von anderen Personen, aber selbst nie irgendetwas davon zu haben. Der schützende Rückzug bricht also diesen enttäuschenden Kontakt schlichtweg ab. Diese Strategie hat aber auch die negative Auswirkung, dass ich der Welt somit überhaupt nichts Positives mehr abgewinnen kann, sondern im Gegenteil eher eine sehr negativ eingefärbte Einstellung zur Welt und den anderen Menschen entwickeln könnte. Ich verharre also in einem schützenden Stillstand, der mir aber leider auch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung nimmt, die Möglichkeit Erfolgserlebnisse zu erleben, die ja wiederum auch einen positiven Einfluss auf mein Selbstbild haben würden. Die Tugend, die also hier kultiviert wird, ist das Schweigen und die Bedürfnislosigkeit. Das ist gewissermaßen das eine Extrem der Bewältigungsmechanismen. Die andere Strategie geht im Gegenteil eher voll in die Offensive. Bei dieser Strategie packe ich die Situationen an, arbeite mich vorwärts, setze mir Ziele und fokussiere mich voll darauf, diese Ziele auch in die Tat umzusetzen. Von anderen werde ich dann besonders produktiv und erfolgreich wahrgenommen, kann ungeheuer inspirierend auftreten und genau die Energie mitbringen, um tolle Projekte oder Vorhaben in die Tat umzusetzen. Wenn ich es übertreibe, finde ich mich allerdings schnell im Dauerstress wieder und steuere irgendwann vielleicht auch volles Kanonenrohr mitten in den Burnout hinein. Bis es soweit ist, kann ich allerdings weiterhin völlig rücksichtslos aufs Gaspedal treten und dabei auch meine Mitmenschen mit in den Stress hineinziehen. Gerade bei ehrgeizigen Vorhaben braucht es ja schließlich MitstreiterInnen, die angeheuert werden, die bei der Umsetzung helfen und von denen auch großzügig Gebrauch gemacht wird. 
Und nun sind nicht alle Leute auf derselben Mission wie ich und messen ihrer Arbeit dieselbe Bedeutung bei, wie ich das tue. Wenn die anderen meinen hohen Anforderungen also nicht entsprechen, dann kann ich schnell mal die Geduld mit ihnen verlieren, kann sie anpflaumen, mehr Leistung einfordern oder die Arbeit auch einfach selbst machen. Denn, Zitat, dann weiß ich wenigstens, dass es richtig gemacht wird. Das ist auch gleich eine weitere negative Seite dieser Lösungsstrategie, denn mit diesem Verhalten mache ich mir definitiv keine Freunde. Andere Menschen werden sich von diesem Verhalten höchstwahrscheinlich unter Druck gesetzt, bewertet und sogar beherrscht fühlen. Die Maxime, die von dieser Lösungsstrategie kultiviert wird, ist eindeutig das Leistungsprinzip. Und je nachdem, wie weit ich dabei gehe und welches Ziel ich so verfolge, kann es auch sein, dass ich noch etwas mehr Aggression und Dominanzgebaren dabei entwickeln muss. Anstatt also gar keine Erwartungen an die Welt zu stellen, wie bei der defensiven Strategie, nehme ich die Welt stattdessen regelrecht in die Pflicht. Diese beiden Lösungsansätze werden so im psychotherapeutischen Sprachgebrauch auch gerne als unterfunktional bzw. als überfunktional bezeichnet. Aber ehrlich gesagt mag ich diese Bezeichnungen nicht so sehr, weil es klingt so danach, als ob eine der beiden Lösungsstrategien irgendwie besser wäre als die andere. Weil leider, naja, wenn man sich das Ergebnis der beiden Strategien so ansieht, ist es leider so, dass die Überfunktionalen ein besseres Zeugnis ausgestellt bekommen. Weil die sind ja irgendwie aktiv und sie tun und machen. Unterfunktionale verkriechen sich dagegen häufiger und haben deswegen auch nicht so viele Errungenschaften, die sie vorweisen können. Daher sieht ihre Strategie im Vergleich mehr nach einem Problem aus. Daher wundert es mich überhaupt nicht, dass der Aktionismus in so einer leistungsorientierten Gesellschaft als Strategie hochgefeiert wird, während die Underperformer einfach nur mal ihren Arsch hochkriegen müssen. Dabei sind beide Strategien lediglich eine Reaktion auf dieselbe Misere, nur eben auf unterschiedliche Art und Weise. Denn eine Sache haben beide Strategien gemeinsam. Distanz zu anderen. Der Offensive erscheint seinen Mitmenschen immer als eine sprudelnde Quelle von guten Ideen, Projekten und jeder Menge Energie, mit der diese Projekte auch in die Tat umgesetzt werden können. Um das zu schaffen, dominiert der Offensive aber auch mal seine Mitmenschen und betrachtet sie dann als nützlich oder eher als Ballast. Der Defensive auf der anderen Seite hält sich andere Menschen lieber vom Leib und zeigt sich anderen Menschen erst überhaupt nicht. Der Offensive hingegen zeigt sich anderen nur als eine Energie- und ideensprudelnde Quelle, eine leuchtende Leitfigur. Ja, aber Verletzlichkeit und Verwundbarkeit oder Ängste und Wünsche und solche Dinge, die sieht man bei beiden nicht. Übrigens war das jetzt hier eine sehr starke Schwarz-Weiß-Einteilung, die ich nur vorgebracht habe, um das Ganze ein bisschen besser zu veranschaulichen. Natürlich haben die meisten Menschen so eine Mischung aus beiden Tendenzen in sich, höchstwahrscheinlich. So zumindest auch ich. Also nach den letzten Videos könnt ihr euch sicherlich denken, dass ich vor allem zu dieser defensiven ähm, Methode neige. Aber das war nicht immer so. Zum Beispiel erinnere ich mich an ein Studentenprojekt, ein studentisches Projekt, was wir damals in einer Gruppe zusammen durchführen sollten. Und aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, habe ich die Führungsarbeit übernommen, habe also auch die meiste Zeit der Vorbereitung und überhaupt den Hirnschmalz hineingesteckt. Und als es dann an die Umsetzung ging, habe ich mich wie ein Regent aufgeführt, der alle anderen immer nur so herumkommandiert. Man war immer regelrecht gefrustet, wenn die anderen das nicht sofort genauso gemacht Macht haben, wie ich wollte, oder wenn sie ihren eigenen Kopf hatten, oder wenn sie auf einmal müde waren. Menschliche Bedürfnisse, wir sind müde, wir haben Hunger, wir wollen jetzt nicht mehr. Da war ich immer regelrecht genervt, wenn sich dann alles verzögert hat und nicht alles so effizient lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin echt kein guter Herrscher. Okay, mit Beziehungen habe ich das heutige Video gestartet und damit möchte ich heute auch das Video beenden. Beziehungen prägen uns schließlich ein Leben lang. Und wenn sich ein bestimmtes Muster immer mehr wiederholt, dann kann uns auch das wieder prägen zum Guten, aber natürlich auch leider zum Schlechten. Ich fasse also nochmal zusammen, welche Tendenzen ich bisher so zusammentragen konnte. Da ist dieser starke Hang zu Autonomie und Selbstversorgung. Je nach Typ geht man damit entweder ausweichend zurückgezogen oder eher aktiv und dominant um. Dann gibt es da noch diesen Drang zur Selbstoptimierung, um dem eigenen Perfektionismus zu befriedigen. Und dann ist da noch diese strafende innere Instanz, die jedes Versagen vernichtend kommentiert. Da die Person sich ja anderen Menschen gegenüber nicht öffnet, 
macht sie all ihre Schwierigkeiten mit sich alleine aus. Nach außen zeigt diese Person dabei ein Bild, was mit ihrem Innenleben überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ein Bild von einem starken Felsen in der Brandung, der keine Hilfe braucht. Dabei hält die Person eigentlich nur mit Mühe und Not ihre eigenen Dämonen in Schach. Menschen können einander aber nun mal nicht in die Köpfe gucken. Wenn da also jemand ist, der souverän wirkt und der sich nie über irgendetwas beklagt, was ihn schmerzt, dann könnten andere Menschen auf die Idee kommen, dass es dieser Person einfach gut geht und sie nichts zu beklagen hat. Dann kann es passieren, dass andere Menschen diesen stabil wirkenden Einzelgänger als stabile Stütze sehen, sich an ihn anlehnen und von ihm Hilfe oder Aufmerksamkeit einfordern. Auf die Idee zu fragen, ob mit ihm alles in Ordnung ist, auf die Idee kommen sie vielleicht gar nicht, weil der äußere Anschein dafür ja überhaupt keinen Anlass gibt. Hier habe ich sogar mal ein ganz schönes Beispiel durch Zufall gefunden. Diese Dokumentation ist schon uralt, aus den 70er Jahren oder sowas, und handelt von Christiane F., die Autorin des Buches »Wir Kinder von Bahnhof Zoo«. Ihr kennt das Buch vielleicht. Sie erzählt da von ihrer eigenen Geschichte, wie sie als Kind in einem gewalttätigen Elternhaus groß geworden ist, dann mit 13 heroinsüchtig geworden ist und auf den Kinderstrich gehen musste, um sich das Geld für die Drogen zu beschaffen und so weiter. Und in der Dokumentation fragt die Journalistin ihrem damaligen Freund folgende Frage. Glaubst du, dass, dass Christiane durch das Leben, das hinter ihr liegt, Beschädigungen erfahren hat, die dir jetzt Schwierigkeiten machen? Nee. Nee, auf keinen Fall. Ich meine, wie kann so ein Leben keine Spuren an ihr hinterlassen haben? Ich will den jungen Mann übrigens für seine Einschätzung überhaupt nicht verurteilen oder sowas. Ich will damit nur zeigen, das Bild, was jemand nach außen repräsentiert, das kann so vollendet und gesund wirken, dass andere Menschen regelrecht vergessen, dass es da dunkle Flecken in deren Geschichte gab. Egal wie dunkel und offensichtlich diese Flecken wohl sind, aber das mit dem offen und sichtbar hatten wir ja auch schon im letzten Videoteil. Im Gegenteil, wenn jemand in dieser Situation auch Regengebrauch von dem Abwehrmechanismus Verleugnung macht, den wir ja im letzten Videoteil hatten, und seine eigene Vergangenheit konstant beschönigt oder verniedlicht, dann könnten andere auf die Idee kommen, dass das ja alles gar nicht so schlimm gewesen wäre. Es wird überhaupt nicht mehr klar, dass das eine leidvolle Situation ist, die da gerade beschrieben wird. Dazu passt auch noch eine Erinnerung aus meiner Schulzeit, das ist dann die letzte Anekdote für heute. Und zwar meine eine damalige Schulfreundin von mir, die hatte ziemlichen Stress immer zu Hause, die Eltern haben sich konstant gestritten und sie fand sich abwechselnd mal auf der Seite des Vaters und mal auf der Seite der Mutter wieder. Und meine Eltern haben sich dagegen nie gezofft und ich weiß auch gar nicht mehr, wie es zu der Unterhaltung gekommen ist. Jedenfalls erwähnte ich etwas, dass ich mit irgendwelchen Dingen zu kämpfen hätte. Daraufhin zählte sie auf, was bei ihr so schief läuft und bei mir nicht und schlussfolgerte daraus, dass ich halt einfach keine Probleme hätte. Das sagte sie mir einfach so ins Gesicht. Und wisst ihr, wie ich reagiert habe? Ich war beschämt. Weil ich offensichtlich aus so einer scheißkleinen Sache ein riesengroßes Tamtam -Tam veranstalten wollte. Und ich nahm mir vor, das nächste Mal lieber nichts zu sagen, wenn ich mit irgendetwas zu kämpfen hatte. Da war er also wieder, der Schweigefuchs. Übrigens, ich, ich versuche hier in den Videos so eine relativ klare Argumentationslinie von den Überzeugungen zu den Hintergründen so runter zu klöppeln, so als wäre das alles auf so einer, wie so einer Perlenschnur sauber aufgereiht. Das stimmt natürlich nicht. Also das ist natürlich alles deutlich individueller und komplizierter in der Realität. Ich will das ja auch nur vereinfacht darstellen, um mal so eine Idee zu in, äh, übermitteln, wie in der Praxis sowas entstehen könnte, wie es aussehen könnte an meinem eigenen Beispiel und ja, welche Hintergründe vielleicht auch dahinter stecken könnten. So, ich würde sagen, für heute ist erstmal genug. Wir sind heute wieder ein Stückchen tiefer getaucht und ich muss schon mal vorab ankündigen, das nächste Video wird dann etwas finsterer werden. Heute habe ich ja das Konzept vom falschen Selbst und vom wahren Selbst vorgestellt und das nächste Mal werde ich einen Blick darauf werfen, welche Konstellation, welche Situation denn so vorherrschen könnte, damit sich so ein wahres Selbst nicht richtig entwickeln kann, weil man zu früh in irgendwelche Rollen hineingedrängt wird. Deswegen haltet eure Taschenlampen parat. Bis zum nächsten Mal. Leuchtende Grüße. Euer Kater Schnurz. Ich wollte, ich wäre der perfekte Ehemann. Ich wollte, ich hätte dir alles und nichts getan. Ich wollte, ich könnte mich sagen.